Hi students, from the video of CBC class 10 students, we will talk about the second exercise question number 5. First 4 questions are already in my channel. Let's talk about the student. Fifth question, prove that the perpendicular at a point of contact to the circle passes through the center. Let's talk about the proof. That's why there is a tangent. Let A be the tangent, C be the point of contact with the circle. எப்போமே circleோட tangent point of contactல் அந்த circleோட centerக்கு நாம் ஒரு line இப்படி drop பண்ணா இது கண்டிபா perpendicular இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த point of contactல் வந்த drop பண்ணிரு perpendicular line definite இந்த O வலியாதது center வலியாதாம் பாசாவுங்களது உங்களுக் கிருப் வெளிது சொல்லிருக்காங்க நாம் இப்போது circle எடுத்திருக்கும் AB இந்து tangent C இந்து point of contact circleோட O, C, B இதுவுடு வாலி வந்து definite 90 degree அப்படியின்றுது by the theorem நம்கு தெரியும் இப்போது நம்ம proof எப்படி எல்லுதிரது இதுக்கு அப்படின் கேட்டீர்கள் நான் let O dash be some other point என் எடுத்துக்கலாம் O dash என் ஒரு point இருக்கு அது circle ஓட center கடையாது so இங்க இருக்கு நோச்சுக்கும் so O dash என் ஒரு point so O dash என்றது some other point center கடையாது வேர் ஒரு point எடுத்துக்கலாம் இப்போ Cல இருந்து ஒரு perpendicular line வரண்ஜாது center வலியா பாசாகுந்தான் நீங்கள் சொல்லனோ இது வேர் இது ஒரு point அவு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு perpendicular line எடுத்துக்கும் சொல்லிருக்காங்க அப்போ என்னார்த்தோன்னா இந்த OC யும் O-C யும் ஒரே எடத்தில்தா இருந்திருக்கு அது நடதா 2-90-90 கடிக்குது இது centerல் இருந்து வந்தது நால் 90 இது some other point ஆனாது perpendicular இருந்தால் அது வந்து center வலியாப் போகுந்தான் உங்களுக் கேட்டாங்க so இது 90 தா இது perpendicular இருந்து நால் 90 எப்படின் எடுத்துக்கும் பிடின்னா 2-90 coincide அப்படின் சொல்லில்லா, இரண்டு பேரும் ஒரே பலேசில்லதாம் போயிருப்பாங்க அப்படின் அருத்தும் அப்பாக hence perpendicular at the point of contact to the tangent to the circle always pass through the center அப்படின் இருது பிருவாகுது so the proof எடுத்து இப்படி எல்லுதிருங்க 6th question பார்க்கலாம் the length of a tangent a point A at the distance of 5 cm from the center is 4 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க a tangent length of the tangent from a point A அப்படினா, A என்ற pointல் இருந்து ஒரு tangent வருந்திருக்காங்க, அப்பு A என்ற point வந்து circleல விட்டு வெளியில் இருந்திருக்கு, இப்பு இந்த point வந்து நம்ம A என்ன எடுத்துக்கலாம், A என்ற pointல் இருந்து ஒரு tangent drop பணிருக்காங்க, so இந்த tangent, இப்படியும் வாரையிலாம் இப்படியும் வரையிலாம் இருந்துமே கரைக்டுதாம், a distance of 5 cm from the center, நா, circleோட find the radius, இதுவுடு radiusக் கண்டுப்படிங்கன் சொல்லிருக்காங்க இதுதாமம் doubtா இருக்கு, இங்க 5 வருமா, இங்க 4 வருமா, இன்றுதான் doubtா இருக்கு நாம் basic அவு விஷன் தெரிஞ்சுக்கும் இது ஒரு right angle triangle எப்போம் இந்த point of contactல வர்ற, இந்த tangentுக்கும் இந்த radiusக்கும் நடுவில் இருக்காங்கள் 90யாதார்க்கும் 90க்கு right angle triangle நான் பித்தாகிறாக சப்பலைப் பண்ணலாம் hypotenuse squares equal to other squares equal or condition ல போல் இருந்து A, OA square other two side வந்து ஒன்று OP நான் வந்து PA அப்போ OP squared plus PA squared அப்படி நாம் எல்லதிக்கலாம் OA வட வாலி கொஸ்சின்ல 5 குடுத்திருக்காங்க அப்போ 5 squared OP வட வாலியும் நமக்கு தெரியாதாதான் நம்லுடை radius PA வட வாலி கொஸ்சின்ல 4 5 is square பண்ணா 5 5 is 25, 4 is square பண்ணா 4 is 16 plus 16 இந்த பக்கும் வந்தா minus 16 ஆ இருக்கும் equal to R square. 25 இல்லந்து 16 ஆ minus பண்ணா 9 வரும் R square square இங்க வந்தா root ஐட அப்போ root 9 is equal to R நுக்கடிக்குது 9 வந்து root இல்லந்து வெல்ல எடுத்தா 3 கடிக்கும் கொஸ்டின்ல centimeter mention பண்ணிருக்கது நால் centimeter நல்திக்கும் அப்போ radius வந்து 3 centimeter இன்றுதான் உங்களுடு correct answer. இந்த கொஸ்டின் ஒரே center யூஸ் பண்ணி வரையப்பட்ட circle நான் தோர்ச்சின்ன circle ஒரு பெரிய circle இருந்திருக்கு உங்களுடு radius வந்து 5 உன் திரியும் அப்பு பெரிய circle ஒடு radius 5 சின்ன circle ஒடு radius 3 நான் எடுத்துக்கும் find the length of the card of a larger circle larger circle ஒடு ஒரு card ஒடு length கண்டுப்படிங்க which touch the smaller circle நும் குடுத்திருக்காங்க which is the tangent of the smaller circle நுக்குடு 
பெரிய சர்க்கிளுக்கு இப்போ பெரிய சர்க்கிளுக்கு நான் இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு கார்டு வரைகிறேன் அது வந்து ஸ்மால் சர்க்கிளை டச் பண்ணிட்டு போயிருக்கணும் அதாவது ஸ்மால் சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க இதோட லென்த்தை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம ஏ பின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து ஓன் இருக்கட்டும் எப்போவுமே சர்க்கிளோட சென்டரில் இருந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டுக்கு லைன் வரைஞ்சு அது நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம எம்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மிட் பாயிண்டாக கூட இருக்கும் ஏன்னா ஏபின்ற கார்டை பர்பண்டிகுலர் லைன் கட் பண்ணிச்சுன்னா ஏஎம்மும் எம்பியும் கூட சேம் லென்த்தில் தான் இருப்பாங்க இப்போ இந்த ஓல இருந்து ஏ நான் கனெக்ட் பண்ண அப்படின்னா இது வந்து உங்களோட பெரிய சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஓஏன்றது அது கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இங்கே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் ஓஏம்ன்றது என்னது சின்ன சர்க்கிளோட ரேடியஸ் சின்ன சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இங்கே த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ஏஎம்மோட லென்த்தை கண்டுபிடிச்சா மல்டிபிள் பை டூ பண்ணா இந்த எம்பியோட லென்த்தை கண்டு அதே வேல்யூ தான் இருக்கும் மல்டிபிள் பை டூ பண்ணா ஏபியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இந்த எம்ன்றது இது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ல டச் ஆயிருக்கிறதுனால இது நைன்டி டிகிரி தான் அப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எப்பவுமே பித்தாகிர சப்ளை ஆகும் இதில் ஹைபர்டினஸ் யாருன்னா நைன்டிக்கு எதிரில் வர சைடு ஓஏ அப்போ நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஓஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஏஎம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஓஎம் ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓஏவோட வேல்யூ கொஸ்டினில் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது ஏஎம்மோட வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியாது அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஓஎம்க்கு பதிலாக கொஸ்டினில் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் வரும் ப்ளஸ் நைன் இந்த பக்கம் தான் மைனஸ் நைன் ஆகிருக்கும் அதுதான் ஏஎம் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைனே மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ரூட் ஆகிடும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎம் அப்போ ஃபோருன்றது தான் ஏஎம்மோட வேல்யூ இப்போ ஏஎம் உங்களோட கொஸ்டினில் கேட்கலாம் உங்கள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏபி தான் கேட்டிருக்காங்க ஏபி அப்படின்றது வந்து டூ டைம்ஸ் ஏஎம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் த பர்பண்டிகுலர் ட்ரான் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் வில் பைசெக் த கார்டு அப்படின்னு நம்ம கிட்டே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை வேணால் இங்கே மென்ஷன் கூட பண்ணலாம் ஏபிசி ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஏஎம் அப்போ ஏபிசி ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஃபோர் டூ ஜார் எயிட்டு கொஸ்டினில் சென்டிமீட்டர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதுனால சென்டிமீட்டர் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த கார்டோட லென்த் வந்து எயிட்டுன்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இது இப்படி எழுதும்போது இதை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த சென்டர் டு த கார்ட் பைசெக் த கார்டு அதனால தான் இது பைசெக் ஆனதுனால தான் ஏபி வந்து டூ டைம்ஸ் ஏஎம் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஏஎம் ஃபோர்னா பிஎம்ஓ ஃபோர் தான் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் அப்படி கூட நம்ம எழுதலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டின் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் கூட கேட்டிருக்காங்க ஏ கோடரிலேட்டரில் ஏபிசிடி இஸ் ட்ரான் டு சர்க்கம் ஸ்கிரைப் ஏ சர்க்கிள் ஒரு கோடரிலேட்டரில் ஏபிசிடி இருக்குது இது ஒரு சர்க்கிளை சுற்றி இருக்குது ப்ரூ தட் ஏபி ப்ளஸ் சிடி ஏபியும் சிடியும் ஆட் பண்ணுற ஆன்சர் ஏடி ப்ளஸ் பிசிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்படியும் கொடுக்கலாம் கொஸ்டினில் இல்லை சம் ஆஃப் தி ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ அதில் பேசிக் ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னிங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் டு ஏ சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் அதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து சர்க்கிளுக்கு வரையப்படுற டேஞ்சென்ட்டோட லென்த் எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதை தான் பேஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த சர்க்கிளுக்கு ஏன்றது ஒரு எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் ஏலேருந்து ரெண்டு டேஞ்சென்ட் போயிருக்கு ஒன்று வந்து ஏபி இன்னொன்று வந்து ஏஎஸ் அப்போ நம்ம சொல்லிடலாம் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி பின்றதும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் தான் அப்போ பிலேருந்து பிபின்னு ஒரு டேஞ்சன் இருக்குது பிக்யூன்னு ஒரு டேஞ்சன் இருக்குது இப்போ இதை எழுதும் போது அரேஞ்ச்மெண்ட்டை கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம் ரொம்ப சிம்பிளாக வரும் இப்போ பிபியும் பிக்யூவும் ஈக்குவல் அதுக்காக நான் பிக்யூ சீக்குவல் டு பிபின்னு எழுதுனா எனக்கு ஆட் பண்ணும்போது கஷ்டம் ஆகிடும் இந்த ஏபி கூட கண்டினியூவாக இருக்க சைடு என்னது பிபி தானே அப்போ ஏபிக்கு கீழே பிபி கொண்டு வர மாதிரி எழுதுங்க அப்போ பிபி சீக்குவல் டு பிக்யூன்னு எழுதிக்கோங்க ஈக்குவேஷன் டூ இது சின்ற பாயிண்ட்லேருந்து சிக்யூவும் சிஆரும் இருக்குது சிக்யூன்றது யார் கூட கண்டினியூஷனில் இருக்குது பிக்யூ கூட தானே கண்டினியூஷனில் இருக்குது சிக்யூ அப்போ இந்த சிக்யூவை இந்த பிக்யூக்கு நிறைய எழுதுங்க அப்போ முதல்ல இங்கே சிக்யூவை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் சிஆர் எழுதுங்க இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அடிஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக கிடைக்கும் இது வந்து தேர்டு இப்போ இங்கே டிலேருந்து பார்க்கும்போது டிஆர்னு ஒரு டேஞ்சென்ட் இருக்குது டிஎஸ்ன்னு ஒரு டேஞ்சென்ட் இருக்குது இப்போ இந்த டிஆர்ன்றது யார் கூட இருக்குது சிஆர் கூட தானே இ
இந்த AS இந்த DS ஐ ஆட் பண்ணிக்கலாம் AS DS ஆட் பண்ணா நமக்கு மொத்த லெந்த் என்ன கிடைக்கும் AD ன்றது கிடைக்கும் அப்ப இங்க AD னு எழுதிக்கலாம் இத உங்களுக்கு வந்து ப்ரூஃப்ல கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சோ ஆப்போசிட் சைடோட அடிஷன் வந்து சேமா நமக்கு கிடைச்சிச்சு அப்ப ஹென்ஸ் ப்ரூட் எழுதி நம்ம சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப